quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời với chúng tôi Và đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày Và ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay Hơn khổng tú quỳnh một tuổi, tình tinh đồ mới của Ngô Kiến Huy trẻ đẹp gấp 5 lần Chẳng ai tin đã ngoài 30 Khổng Tú Quỳnh luôn biết cách gây chú ý với những kiểu mít đồ quyến rũ, khoe lợi thế hình thể, trong khi Ribi Sachi giản dị tiết chế hơn. Vậy là đã cả năm trời, từ ngày Ngô Kiến Huy Khổng Tú Quỳnh chia đôi ngã đường, kết thúc 8 năm yêu đương tưởng chừng gắn bó nhất nhì số bích. Và lẽ ra phải có một happy ending, giờ đây cả hai hoàn toàn độc lập, không hề nhắc tới nhau trong bất cứ câu chuyện đời tư hay công việc. Họ chia tay, Ngô Kiến Huy vài lần vướng nghi án yêu đương người mới, mà nổi mật nhất trong danh sách phải kể đến hot girl Ribi Sachi. Không phải tự nhiên mà Ribi Sachi lại khiến nhiều người quan tâm đặc biệt khi dính tin đồn hẹn hò với chàng bắp. Nguyên nhân chủ yếu chính là nhan sắc trẻ đẹp ấn tượng của mỹ nhân sinh năm 1990. Hot girl Pháp TV hơn khổng Tú Quỳnh một tuổi, nhưng công bằng mà nói xét về độ trẻ trung có vẻ hơn hẳn một bậc. Mặt mộc đều xứng đáng nhận điểm 10. Tuổi tác trên lệch không đáng kể, hai mỹ nhân đều có khả năng gây thương nhớ cho bất cứ chàng trai nào. Không chỉ riêng Ngô Kiến Huy. Dẫu vậy, những ai theo dõi cả hai gái sinh đều có thể nhận ra một điểm khác biệt trong hình tượng phong cách thời trang của họ. Với đặc thù nghề nghiệp khổng tú quỳnh theo đuổi sai sexy, trưởng thành, trong khi đó Ribi Sachi tiết chế hơn hẳn. Giọng ca mãi mãi là một lời nói dối, luôn lớn ác hot girl một bậc trong khoảng gợi cảm. Đôi khi còn táo bạo ăn đứt như thế này, kể cả street style khổng tú quỳnh luôn biết cách gây chú ý với những kiểu mít đồ quyến rũ, khoe lợi thế hình thể. Ribi Sachi mít đồ đơn giản và basic hơn. Đối lập một trời một vật chính là cụm từ miêu tả chính xác nhất về phong cách diện đồ đi bơi, đi biển của hai người đẹp. Chẳng cần nói thêm cũng đủ thấy Hồng Tú Quỳnh bốc lửa áp đảo Ribi Sachi thế nào. Xin tươi dễ thương mất phân thắng bại khi cùng hóa gái hàng. Cô dâu nào lộng lẫy yêu kiều hơn câu trả lời là cả hai. Hồng Tú Quỳnh thường xuyên để lộ da thịt, bất kể xoay khẻ khắn, đối lập với tình mới của tình cũ. Ai cũng cá tính, như để nói về độ cầu kỳ fashion thì rõ ràng khổng tú quỳnh hơn một điểm. Nhìn chung, Ngô Kiến Huy vẫn là chàng trai số hưởng nhất vì bạn gái nào, dù chính thức hay tin đồn cũng xinh đẹp nổi bật. Bị chỉ trích gián ngủ tại sân bay, Tuấn Hân gây gắt phản pháo đã đi nước ngoài hay đi Mỹ chưa? Tuấn Hân tỏ ra bức xúc trước những bình luận cho rằng anh đang làm màu và có dáng ngủ kém văn minh tại sân bay. Vừa qua Tuấn Hân đã chia sẻ một loạt khoảnh khắc phải ngủ vật vạ tại sân bay trong chuyến lưu diễn tại Mỹ. Anh cho biết đã mất ngủ suốt 5 ngày hoặc có thì cũng chỉ nhắm hờ mắt sau khi phải chạy, triền miên nhiều show liên tiếp. Động thái này của Tuấn Hân đã khiến các fan vô cùng lo lắng, dành lời khuyên anh nên chú ý tới sức khỏe của bản thân nhiều hơn. Tuy nhiên bên cạnh đó, giọng ca nắm lấy tay anh cũng vô tình vấp phải khá nhiều những bình luận chỉ trích, cho rằng anh cố tình làm màu và có dáng ngủ như vậy là kém văn minh tại sân bay. Ngay sau đó trên trang cá nhân, Tuấn Hân tỏ ra bức xúc, anh lên tiếng phản pháo. Mấy bạn chỉ giỏi cao bàn phím cho nhanh thôi, đã đi nước ngoài hay đi Mỹ chưa? Ở những nơi này, những người đi phi trường, mệt, thiếu ngủ có thể tìm chỗ cho mình ngồi, nằm, thậm chí chợp mắt một tí. Chịu khó mang gói theo mà nằm cho sướng, bay đường dài toàn 4-5 tiếng chờ đợi máy bay thêm 2 tiếng chịu nổi không các bạn chịu được chứ tôi thì không à còn vụ đi giày nằm ngủ cũng là tâm lý ở nhãi mà tháo ra để xuống mà ngủ dậy là đi đất về à khổ lắm bên tay tôi thấy người ta như vậy là bình thường sân bay nào cũng thế nhưng không thấy bậy và vứt rác lung tung nhỉ Tuấn Hưng gây gắt phản pháo khi bị cho có dáng ngủ kém văn minh tại sân bay anh cho biết ở nước ngoài như thế là bình thường chuyện anh không cởi giày chỉ vì sợ trộm mất khi không để ý Nghệ sĩ chúng em thì ngoài những cái sướng thì cũng có nhiều cái khổ lắm Tuấn Hưng bày tỏ Ngay dưới, phần bình luận rất nhiều fan cùng nghệ sĩ cũng lên tiếng bên vật và chia sẻ với Tuấn Hưng Không thể chiều được hết thiên hạ đâu anh ạ à. Anh không nên đọc nhiều những bình luận kia đâu anh Cá nhân em thì chỉ thấy nét đẹp lao động qua những bức ảnh này thôi Cảm xúc và trân trọng lắm ạ à. Chúc anh và Ben màu nước nhiều sức khỏe để tiếp tục cống hiến âm nhạc cho khán giả Mỹ à Hồ Việt Trung, em còn nằm cả ra sàn ngủ luôn đấy anh à, mệt thì ta ngủ thôi Bằng Kiều, lần sau bê hạng A cho nấu ách Tháo giày ra chảy đệm đàng hoàng không các anh chị ấy là bảo không lịch sự
Huy Khánh lấy trộm chìa khóa bọc vàng để lẻn vào ô tô Ngọc Lan phát hiện điều không thể ngờ. Tôi không thể ngờ Ngọc Lan lại giàu đến như vậy, Huy Khánh thốt lên. Mới đây trên kênh youtube của diễn viên Huy Khánh đăng tải một clip anh đi quay phim cùng diễn viên Ngọc Lan. Trong lúc mọi người đang nghỉ ngơi, Huy Khánh lén lấy trộm được chìa khóa ô tô hạng sang của Ngọc Lan để lẻn vào ô tô đàn em. Chìa khóa bọc vàng 24K khắc tên Ngọc Lan Vừa cầm chìa khóa trên tay, Huy Khánh đã phải thốt lên. Trời ơi, chiếc chìa khóa này bọc vàng 24K luôn. Đến chìa khóa ô tô thôi mà cũng lộng lẫy đắt tiền thế này. Anh nói, đây không phải siêu xe, nhưng cũng là một chiếc ô tô hạng sang giá bạc tỷ, nên tôi phải mò vào xem bên trong nó như thế nào. Vào trong ô tô, Huy Khánh thốt lên, chiếc xe này rất thơm, nội thất vô cùng hiện đại đắt tiền. Không phải diễn viên nào cũng mua được chiếc xe đẹp và cao cấp như thế này. Nói rồi, Huy Khánh bắt đầu lục đồ đạc trên ô tô của Ngọc Lan. Có thể thấy Ngọc Lan rất cẩn thận mỗi khi đi xa. Cô mang theo rất nhiều kính nước rửa tay, nước hoa, giày dép, guốc, túi sách. Trong đó tất cả đều là đồ hiệu cao cấp đến từ các thương hiệu lớn như LV, Jimmy Choo, Michael Cox và Gucci. Túi hiệu nằm la liệt trong xe. Huy Khánh không khỏi ngạc nhiên vì trong xe có quá nhiều túi sách. Anh tự hỏi, xe này như kiểu xe đi buông giỏ hay sao mà chỗ nào cũng thấy giỏ. Mấy cái túi này nếu tính giá trị chắc phải lên đến vài trăm triệu. Riêng cái xe đã đến mấy tỷ mà đồ trong xe cũng đắt nữa, tôi không thể ngờ Ngọc Lan lại giàu đến như thế. Vì tò mò nên Huy Khánh đã mở thử một chiếc túi hiệu và thấy bên trong có rất nhiều tiền nước ngoài. Đúng lúc, đang lục túi sách thì Huy Khánh bị Ngọc Lan phát hiện, cô hét lên. Sao anh Huy Khánh lại làm thế? Anh thông đồng với trợ lý của em để lấy chìa khóa vào đây à? Tuy hơi bất ngờ nhưng Ngọc Lan không giận Huy Khánh mà vẫn cười nói. Cô còn ngồi vào xe giới thiệu các món đồ với Huy Khánh. Ngọc Lan thừa nhận chiếc xe này là cả gia sản của cô. Tuy nhiên cô khẳng định mình không hề giàu có như Huy Khánh nói. Được biết Ngọc Lan vừa ly hôn cách đây không lâu và đang phải tự tay làm lại cuộc sống với nhiều khó khăn. Vì vậy khán giả tỏ ra khá bất ngờ khi chứng kiến một phần tài sản giá trị của nữ diễn viên. Bà xã chung sống hơn 30 năm của trí tài hiếm hoi lộ diện, hôn nhân hạnh phúc khiến vợ chồng Trấn Thành Harry nức nở ngưỡng mộ. Bà xã trí tài hiếm hoi lộ diện khiến vợ chồng Trấn Thành hết lòng ngưỡng mộ. Cuộc hôn nhân hạnh phúc của vợ chồng trí tài khiến không ít nghệ sĩ trong giới phải ngưỡng mộ. Bằng chứng là mới đây trong chuyến lưu diễn của mình, Trấn Thành có dịp đến thăm gặp gỡ bà xã đàn anh, đồng thời hết lời tán dương tình cảm của họ. Trấn Thành còn mong muốn sau này lúc về già, mình và Harry Won cũng được như thế. Vợ danh hài chí tài tên là Phương Loan chỉ kém cạnh. Năm nghệ sĩ một tuổi nhưng rất trẻ trung xinh đẹp. Tính đến bây giờ cô đã gắn bó với chí tài được hơn 30 năm. Trong khoảng thời gian đó, cả hai từng trải qua không ít sóng gió. Là người hay ghen, nhưng vì công việc của chồng Phương Loan sẵn sàng để ông xã về Việt Nam hoạt động nghệ thuật. Thời gian gần đây, Phương Loan rất hay về Việt Nam. Thậm chí cô còn xuất hiện trong những chương trình giải trí có sự góp mặt của chồng. Danh hài Hoài Linh thường gọi vợ chí tài bằng biệt danh rất thân mật, chị bé heo. Bà xã Chí Tài hiếm hoi lộ diện khiến vợ chồng Trấn Thành hết lòng ngưỡng mộ, sáng hạnh phúc tới già như vợ chồng anh Chí Tài nha. Bà xã Phương Loan sinh năm 1959, chị kém Chí Tài một tuổi, cả hai kết hôn vào năm 1987. Cặp đôi đã có 30 năm bên nhau. Họ chọn cuộc sống vợ chồng son thay vì thức bực chăm lo chuyện con cái. Ngày trước cả hai hoạt động chung một nhóm nhạc. Nhưng từ ngày Chí Tài chuyển sang diễn hài, bà xã của anh lui về hậu trường để chăm sóc chồng. Cặp đôi luôn giữ được ngọn lửa tình yêu trong suốt 30 năm qua. Nhã Phương muối mặt khi khán giả vào tượng livestream đòi tiền Trường Giang chưa trả. Trong lúc đang livestream, Nhã Phương bị một khán giả nhắn tin đòi tiền Trường Giang, cách đáp trả của Nhã Phương mới gây chú ý. Thời gian gần đây, ngoài chuyện về con cái thì Nhã Phương khá thoải mái chia sẻ bản thân với khán giả. Ngoài những bài phỏng vấn bộ ảnh cùng Trường Giang trên báo, thì Nhã Phương thỉnh thoảng cũng live stream trò chuyện cùng khán giả. Cách đây không lâu, bà xã Trường Giang gây chú ý khi quay clip trò chuyện cùng khán giả nhưng lúc rảnh rỗi. Nữ diễn viên khiến khán giả thích thú khi liên tục cười nói rơm rã thoải mái. Rất nhiều khán giả dành lời khen ngợi cho nhan sắc xinh đẹp và trẻ trung của Nhà Phương, dù đã có một con. Tuy nhiên, trong lúc live stream trò chuyện thì bất ngờ một khán giả nhắn tin đòi lại tiền vé xem phim từ Trường Giang vì khán giả này nhắn rất nhiều tin nhắn với cùng nội dung như vậy. Bạn có trách được bây giờ không? Cả tháng rồi anh, sợ em. Chứ thấy như lời anh hứa với mọi người vậy, em chỉ muốn lấy tiền lại thôi. Mồ hôi nước mắt em làm ra đi xem vụ phim của anh lãng lắm anh ạ. À. Em chưa tính phí 1 giờ 40 phút thanh xuân của em đó. Để nặng nhẹ hoài mệt lắm nha anh. Ngày qua ngày lời lãi lên nhé anh. Nghệ sĩ nổi tiếng mà
anh làm ăn vậy coi được hả? Theo tin nhắn, người này đòi lại số tiền mà trước đây đã mua vé xem phim của Trường Giang. Trước khi phim công chiếu, ông xã Nhã Phương từng tuyên bố nếu phim không hay, sẽ hoàn lại gấp 10 lần tiền vé. Ngay sau đó, không ít người đã nhắn tin đòi lại tiền, nhưng nam danh hài chọn cách im lặng không hồi đáp. Đòi Trường Giang hơn một tháng qua không được, người này lại bất ngờ công khai đoạn tin nhắn lên trang cá nhân của Nhã Phương. Trước hành động thiếu lịch sự của người này, Nhã Phương đã không hồi đáp và cũng không xóa tin nhắn. Nữ diễn viên tỏ ra không quan tâm tới sự việc trên. Sau siêu sao siêu ngố, Trường Giang trở lại với 30 chưa phải là Tết, với vị thế là một trong những ông hoàng phòng vé. Thế nhưng anh lại không có một đối tượng xứng tầm để đốt nóng truyền thông, tăng tính hấp dẫn trong cuộc đua doanh thu. Mới đây, Nhã Phương còn hiếm hoi tiết lộ kế hoạch sinh con vào năm sau khiến nhiều người không khỏi thích thú. Cụ thể, khi người bạn của nữ diễn viên tuổi thanh xuân chia sẻ khoảnh khắc vô cùng đáng yêu của hai công chúa nhỏ, Nhã Phương nhanh chóng dành lời khen và lần đầu tiết lộ về chuyện con cái. Năm sau em sẽ nói gót chị, ông nhà em cũng thích hai đứa con gái. Mặc dù đây chỉ là lời tán gẫu với bạn bè, nhưng từ cách nói của Nhã Phương, có thể thấy rằng vợ chồng cô đang rất mong muốn có thêm một cô công chúa. Vào năm sau, chính điều này càng khiến người hâm mộ thêm hy vọng và chờ đợi tin vui từ vợ chồng Nhã Phương Trường Giang.